没人敢闯太极门，小子，我们的目标是朱飘逸，快让开，好好搞不挡道。怎么，你不敢跟我打呀？少废话，上！如风，嗯，朱飘逸，你还真在这儿，给我上！这位就是太极门的掌门陈清泉吧？我等来此只为朱飘逸，还望您能尽早交出朱飘逸，不然。我可不敢保证，我的弟兄们会做出什么事儿来。尔等公然在太极门作乱，实在是过分，赶紧给我退出太极门，否则我对你们不客气。不交出朱飘逸，我们怎么舍得离开呢？再说了，我还要领教太极门的厉害呢。队长，队长，哼，陈氏太极果然名不虚传。今天我不跟你计较，不过我们还会见面的，后会有期，走。队长都不理他，那我们以后该怎么办呢？看来我们现在只能回去搬救兵了。急什么？再想办法。走。小毛孩，你最好不要管闲事儿，走开。李小天在哪儿？<笑>你死到临头了，还这么多废话！你要是痛痛快快的把龙头杖给我交出来，老子就饶你一命。龙头杖是利国济民的，绝不可能交给你们这些人。那你就是活腻歪了，去死吧！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
的人呢？你手下拦住了朱飘逸，他们打了起来。贪狼，贪狼想贪功，这样岂不是破坏了我们的计划？走，看看去，这边。贪狼，想不到朱飘逸的功夫进步得如此神速，别太早下结论，没准朱飘逸还带了帮手。不可能，我看着朱飘逸是一个人追上来的，没有帮手，是朱飘逸一个人干的。哎，早就跟你们说过呀，万事要小心，贪狼就是轻敌的下场。贪狼的武功大家心里都有数。不仅低劣，还一意孤行，四肢发达，头脑简单。要我看，死有余辜。他死了，你好像很开心的样子。不对吗？武功差不说，还不听队长的话。好了，别说了。满宁儿，你先回去，有事我通知你。队长，这就是你请的秘密武器啊？废话，反正。他现在比贪狼要听话，有了他这个眼线，朱飘逸的一举一动我们都知道，龙头仗迟早会落在我们的手里。这个马宁呢，就真的值得我们信任？以后我不知道，现在他是为我所用的，此地不宜久留，赶紧把贪狼的尸体处理掉，尽快离开这儿。嗯，是。是那个手上那……呃，这位兄弟，跟你打听个事儿。什么事儿啊？这个陈如雨的未婚夫是谁啊？未婚夫？嗯，未婚。如雨没有未婚夫啊。啊，好，谢了。他问这个干嘛？这个是就是。啊，姑娘，这个朱飘逸是不是陈如雨的未婚夫啊？朱飘逸啊，不是啊，如雨没有未婚夫啊，没有。嗯，你确定？当然了。哎，你问这个干嘛？哦、呃，没事没事。<笑>我们走吧。嗯，真真奇怪。不过这如雨既然没有未婚夫，那为什么非要跟我说他有未婚夫呢？哦。他肯定是想试探一下我有没有这个勇气。陆远，啊，你怎么来了？我来接你回老家成亲呢。成亲，我没有答应要跟你成亲啊！而且我跟你说过了吧，我有未婚夫的。行了，我都调查过了，你那个未婚夫根本就是假的。你是在考验我有没有这个勇气，对不对？啊、好，证明给你看。走。啊啊、你干嘛、啊、你？你放手！成亲，记住了。干什么你？谁要跟你成亲，你放手！放开我！哎呀，走！放开我！什么你？放了如雨！呀，大九哥，哎呀，我不想再跟你打了，我只想带着如雨离开这里。我不会跟你走的，你放手。杨旭，我告诉你，今天只要有我在，你就别想走出太极门。哎呀，我跟你们说过了，就你们这太极门，只要有人能打过我，我马上就离开陈家沟。没想到你小子这么冥顽不灵啊！不好说。你之前可是手下留情了，今天我可就要使出真功夫了。行了，大舅哥，真的不能再打了，再打，我怕我伤着你。走，讨厌你，放开！你竟然说我打不过你，好，今天我就教训教训你。看招！哎，别
别再打了啊！再打不客气了。没事吧？如风怎么样？把他扶到房里去。好的。如雨是太极门的人，是不可能让你把他带走。要打，我就跟你打。你算什么？你凭什么跟我打？凭，我是他未婚夫。行了，我都调查过了，如雨根本就没有未婚夫。这是我们私底下的约定，别人不知道的。真真的？当然是真的。好啊，能打赢我再说。站到一边去。当心点。放弃了，好，我放弃陈如雨，离开太极门。你们能晚一点再成婚吗？为什么？等我练好了武功，我再来比武。哎，不用了，我们很快就会成亲了。就多那么一点点时间都不能给我？嗯。说真的，如雨，自从我第一眼见到你，我就日夜不停的思念你。现在你有了未婚夫。我还是愿意等。如果有一天你回心转意了，一定要来找我，我等着你。那个，时间也不早了，你就赶紧回去吧。我们一起送他吧。好啊。告辞，不送。怎么，又不舍得让人家走啊？你别乱说，哪有啊？我觉得冉旭就是冲动了点儿，但是这个人还是不错的。讨厌！不开玩笑了，我们快点回去看看如风吧。嗯。外面什么声音啊？哦，都是我手下那些弟兄，在比武切磋，图一热闹。哦，比武呢？啊，哎，飘逸，我们去看看。走走走走走。好、哦哦哦哦，不好意思，让了。好、哦，哎，不好意思。这小子有两下子，嗯，何止有两下子？曲长官武艺高强，无人能敌呀、啊！还有谁不服的？上前一步。这位。
了兄弟，有志气，行。兄弟，你误会了。哎哎，飘逸啊，这要不是我手受伤了，怎么可能把这种机会让给你呢？再说了，你不是早就想练练手了吗？哎呀，上吧，飘逸。我看还是算了。我手下这位弟兄，功夫超群。他曾经一拳击倒过一头牛，你不是他的对手。嗨，师兄，哪有你说的这么严重啊？这两个人比武，不就是点到为止吗？飘逸啊，他打起来，可是六亲不认呢。飘逸，你不是想增长实战经验吗？上去试试吧。停！好，上！嗯没事吧？你为什么不上来？可我的手、嗯、都怪你呀、啊！飘逸，我这位弟兄平时莽撞惯了，多有得罪。呃，不能怪这位大哥，是我技不如人。嗯，都散了吧，经理。飘逸啊，切磋武艺不必把胜败放在心上。嗯，师兄，那个人会不会参加武林大会、啊？呃，师傅，他确实报名了。飘逸，看来你还有一场硬仗要打呀。他怎么打过你？对呀，现在最厉害了。好了，吃饭去，师傅。行，哎，算了，走吧。哎呀，都怪你，我这手确实伤了呀。许都和朱飘逸，许师傅，谢谢上次的赐教，请朱师傅赐教。
胜的是马宁儿。好，好，来着，好，好，好，好，下一场，张小然对战鲁大辉。师哥，你太厉害了，累不累啊？不累。本届武林大会决赛即将开始，对阵双方是朱飘逸和马宁儿，请两位登场。师哥，小心点儿。放心，我会赢的。宁儿，承让了，希望你全力以赴，不要藏实力。你放心。我一定会竭尽全力，那就好是人的良知，让人变得阴险。没关系，你在我心里面是最棒的。师傅，我赢了。我看到了，飘逸，你是我们太极门的骄傲。师哥，师哥，师哥。
去看看。啊、这就不行了，这已经是我打倒的第四个了。看来，中国武术太让我失望了。哇哇哇！什么东西？全是花拳绣腿。我已经踢了二十三家武馆，没有一个人能打败我。没想到你们上海国术馆这么让我失望。你，你是馆长吗？来，和我打。如果你输了，让我来当馆长，我要把你像筷子一样折断。你干嘛？馆长，馆长，让我们上吧。哎、不。他既然提到我，我就必须上。你们别拦着我，我来。这种芝麻绿豆大的事儿，我来解决就好了。这位兄弟，你是刘馆长。等我教训教训这小子之后，再自我介绍吧。这位兄弟，武术是用来强身健体的，不是用来打架斗殴的。我这叫先礼后兵。如果说你再不知好歹的话，那我就要动手了。你们中国人话真多，打到你后再说你是什么人？我正在跟他打的。在下朱飘逸。我管你是谁，我刚刚差点打败他了，现在你上来了。算了，你来吧。飘逸，小心啊。嗯。嗯你们看什么？我告诉你，这完全不公平，这是一场不公平的比赛。因为我已经累了，在你上来之前，我已经打倒了五个人。你等着，等我回去好好睡一觉，然后会回来，把你打倒，就像打倒你的朋友们一样。哈哈，拜。好。好大家练得不错，朱师傅，自从你把拳谱发给我们以后，每天回家照着拳谱练习，自然就熟练多了。这样真的容易多了，我们一学就会了。太极拳变化无穷，我只是把基础的动作做了简化。还有，现在图文并茂，也增加了大家的兴趣。但是，太极拳的奥义却一点没有少。对了，朱师傅。我们可以帮你把拳谱装定，多发几本出去，这样就有更多的人来学习。对呀、啊，对对对，这样可以发扬光大。哎，是啊，是啊。哎，你怎么又来了？我来找那天的家伙
，你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教了太极拳，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧！废物！站住！别动啊！别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别他们才刚学不久，当然打不过你了。快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的太极剑一拳谱，而且还找到了你的漏洞。这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟！啊啊啊啊、怎么样？现在服了吗？啊啊啊、你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了。和别人的不一样。太极拳的特点，其实就是变化莫测，虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步，而且我也看出你的毅力和执着。但你的脾气太过着急，而且太极讲究的是以慢制快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK。承蒙赐教，不敢。你如果有兴趣的话，我可以教你太极拳。真的吗？你愿意教我？但是我不明白，你怎么会？我学了你的功夫，然后用你的功夫对付你呢？当然不怕。中国的功夫，只在强身健体，而不是互相打斗、制服别人的武器。你愿意学习，弘扬中华武术，我当然求之不得。若不嫌弃，我就收你为徒，教授你中国武术，如何？收徒的一半。难得你有这份诚心，以后要认真学习，多加练习。遵命，谨遵师傅教诲。谢谢你，谢谢师兄啊，请。老刘啊，好久不见了。<笑>曹大帅莅临，有失远迎啊！哎，不必见外。最近，国术馆怎么样啊？托大帅的鸿福，国术馆一切安好。众多武术门派，各路英雄豪杰，都常来咱们这儿切磋武艺，发扬武术精神呢、啊。那就好啊！来，我给你介绍一下，这位啊是朝鲜花郎道高手崔正金
，他十分仰慕我们中国的武学，特意从朝鲜来我们中国，又特地来到上海，想切磋功夫。原来是这样。好，两位，里面请。啊，请，请。连绵不断，以柔克刚，行云流水的拳术风格。使习练者在意、气、神、形逐渐融为一体的至高境界。好，对了，老刘，听说国术馆来了一个练太极的，叫朱飘逸，他人在什么地方？啊，他人出去了。他回来以后啊，带他来见我。好的，没问题。刘馆长，在下对中国的武学很是敬仰，国术馆果然名不虚传呐。崔师傅过奖了，我也知道你们的花郎道，那是朝鲜的一项传统武学，以擒拿和空中踢脚闻名。新罗时代，一个叫花郎的士兵，凭借这种武功一战成名，因此被新罗国王赐名为花郎道。刘馆长果然是武术大家，不但对本国武学了解深入。即便是对国外的武学也很有研究，令人佩服。崔师傅过奖了，不过，不知刘馆长可否满足一下在下的一个小要求？崔师傅有什么要求，但说无妨。那位教太极拳的师傅，看上去挺有趣的，不妨我跟他切磋切磋。有趣。刘馆长，不知这位是啊？如风，我给你介绍啊，这位是朝鲜来的花郎道高手崔正金崔师傅。崔师傅，听你刚才的言语，貌似很有自信嘛？不敢当，只想讨教一二。请。力气还不小呢如风，没事吧？啊，刘馆长啊，你们武馆不是人才济济吗？我花这么多钱养个武馆，不是要你们丢人现眼的。大帅，请息怒。馆长和这位兄台只不过是礼让罢了，本身就是切磋武功。不过在下对中国功夫倒是很失望，没想到竟然如此的不堪一击。谁说中国功夫不堪一击？你是谁？在下朱飘逸，口气不小。你练的是什么功夫？太极拳。太极拳就是被我打倒的这位兄弟使用的功夫。他是我师兄。如果你有兴趣的话，明天可以再来，到时候我再陪你过几招。不知道崔师傅可否赏脸？
。听说昨天的陈师傅和你的太极拳都出自陈家沟太极门。今天希望你能好好证明你的实力，否则我会对所有练中国功夫的人都产生怀疑。什么东西？至于这么耀武扬威的吗？稍安勿躁，成败与否就看飘逸的了。承让。你按住！哎，今天飘逸为什么打得这么散乱？飘逸今天不主动出招。而是看着崔正金出招后，迅速的做出反击，以不变应万变，这样反而崔正金无从判断，也就无从下手了。原来如此任凭你处置，比武切磋，点到为止。你走吧。飘逸，今天的比赛你一定要赢啊！飘逸啊，一定会赢的。你先走，我们能应付您跟朱飘逸不是一起的吗？您怎么早早就到了？他到现在还没来？他不会是因为怯战，故意拖延比赛时间吧？我丑话说在前头啊，他要是迟到的话，那可算输。飘逸怎么会怯战？他一定是被什么事情耽误了。你放心，他不会迟到的。好。安静一下，安静一下。我说个事儿啊，本场比赛是由朱飘逸先生主动发挑战给日本河内京先生的。可是他本人现在还没到，咱们凡事得讲个规矩，讲规矩就得按规矩办。离比赛开始还不到一分钟，如果他迟到，将会算输。我现在开始倒计时，十、九、八、七、六、五、四、三，等等，我来了。
既然朱师傅已经到了，那我宣布，比赛开始。朱飘逸，我知道你还会来找我的。你打败了河内靖，我为你高兴，但为自己难过。从小到大，我想得到的，都会被你拿走；我想做到的，也都会被你做到。今晚我会去杀了宫崎，然后回正隆县。你我从此老死不相往来。正隆县是我最后的地方。希望你不要再抢了，妈你们啊！他要去杀宫崎，走。
宁儿，你来了。对，你没有想到吧？什么事情？我是来杀你的。<笑>杀我？为什么？因为我最讨厌别人利用我。第一次，你们利用我。来敲诈大河沙场和罗氏药业的股份。第二次，你们利用我的失败，来达到宣传空手道的目的。这些都是你的主意，所以我要你付出代价。你杀得了我吗？现在。我杀你跟捏死一只蚂蚁有什么区别？年轻人，你太天真了。多久了？把他扔出去。河内，加强巡逻。我不希望这样的事情再发生。嗨他已经不行了，你们把他拖出去吧。嗨。
宁儿，宁儿，你醒一醒，宁儿，飘雨，是我，我来晚了，你没来晚，你没有，这都是我的报应，我曾经非常的恨你，但我现在。最恨的人是我自己，我害了那么多的人。不要说这些，我没法原谅。马大哥，你一直都活在和飘逸的仇恨中，一生都没有真正的快乐过。希望你到了另外一个世界，能够真正的放下，安息。宁儿，你安息吧，我会给你一个交代的。你放心，我一定会把你带回正龙县。陈伯伯，冉旭，你这是干什么？有什么话起来说，快起来！不，我不起来。陈伯伯，我想见见如雨。我，我想娶她，希望您能够答应。冉旭，谢谢你惦记着如雨，但是有些事情我必须要告诉你。如雨，她发生了很多很多事情。陈伯伯，我就是知道她遇到了很不开心的事，我才回来找她。如果她过得幸福，我不会来打扰她的。起来吧。难得你一片苦心，我不知道如雨的事情你了解多少，但是男婚女嫁是一件很严肃的事情。作为一个男人，你一定要想清楚。有些事，就算你不在乎，可如雨是怎么想的，我们还不知道，所以我现在不能答应你什么，一切还要靠你自己的努力。陈伯伯，如雨的事情我都知道了，可我想了想，我还是决定来。我从小就喜欢如雨，这种喜欢是没有条件的，不管发生了什么，我都不会改变。您说的对。如雨现在最需要的就是爱护和理解，所以从今天开始，我来照顾如雨。好样的冉旭，如雨现在的确很孤独、很痛苦，他确实需要有人去关怀、去照顾他。既然你有这份心，就去努力吧。我支持你。哎，我这就去，您放心吧。
急，你带这么多人到我们工联会来干什么？你心知肚明。哼，我不知道你在说什么，也不欢迎你们日本人，请你们马上离开。刘会长，如果你能交出从和平通信社拿走的东西，以及你身边的这位柳迎春小姐，那么或许你还可以活命。你们。请你通知朱飘逸，我在黑龙会恭候他。这次事情办得这么顺利，哎，迎春节可是立了一大功啊！你有没有想过送她什么礼物啊？送礼物？嗯，为什么呢？说你笨吧，这女孩子就要哄她开心呢、啊，要经常送她礼物啊，鲜花什么之类的呀。那应该送什么花呢？哎，老板娘，哎，呃，麻烦问你一声，呃，送给爱人一般送什么花啊？送爱人当然送玫瑰了，玫瑰，玫瑰吧，嗯，他肯定高兴。你呀，飘逸，飘逸，你可回来了。宫崎带着人把迎春抓走了，说是要拿账本去黑龙会换人。
臣民，看住他，我去会会朱飘逸，回来再收拾他。柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声地说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认，是我说的。
别过来！你再过来，再过来，我打死他！我现在，我现在要打死他，打死他！宁春，你没事吧？哼，啊，你这个民族的败类！啊，没事吧？我没事。苗一，苗一，苗一，此地不宜久留。如风，快离开这儿！哦，走，苗一，先走吧。我们回去再说。嗯，快走，走吧，走。表演，杨兴将军让我无比转告你，革命洪流已成滔滔奔涌之势，切望你能够。为国为民，再立新功。振兴中华武术之威，乃飘逸己任。将军教诲，飘逸定会谨记奉行。上海国术馆新任总教练陈如风，<笑>你这革命打算立何新功啊？别拿我开涮了，眼前啊，留守上海就是贡献了。我那点本事，你可是最清楚的。总之啊，我就一句话，你指到哪里，我陈如风就打到哪里。<笑>言必行，行必果。哎，我什么时候试验过？好，保重，保重，记得常回来。好，再见。嗯，再见。再见。保重。真是的，给自己立就算了，还给我也立一个。这就叫生死相依，不离不弃，不是吗？是什么事啊？你以为你是梁山伯，我是祝英台啊？对啊，我们俩就是破茧而出的蝴蝶。梁山伯和祝英台都羡慕我们。<笑>讨厌！哎，你看，真的有蝴蝶啊！我都说了嘛，真好看宁儿，我答应你的事情，我已经做到了。我把你们都放在一起，希望你们在那个世界里面安息吧。宁春，嗯，我看我们不能待在正荣县了。为什么？这里不是我的家，是。
是宁儿的家。其实，我还不知道我的家在哪儿。我是一个无家可归的人。你跟着我也受苦了。原来是这个意思。啊。那你想知道你的家在哪儿吗？当然想知道了。我问你，你的父亲是不是叫朱子南？是啊。我在太极门的时候，你师父曾经给我看过他哥哥的照片，告诉我他叫陈清平。那，你看，这是刘馆长给我看的照片，他跟我说，这是马爱国，这个是柳怀民，也就是我爹。他叫朱子南，也就是你爹。朱子南这个名字是因为参加革命军才改的。朱子南的本名就叫陈清平，所以你的老家就在陈家沟我非常感谢你，这段时间以来，对朱玉的不离不弃，是时候了。加油！加油！加油嗯。罗宇，我给你炖了点鸡汤，补补身子吧。肚子怎么样？快生了吧，如雨啊！这可是我最后一次给你送饭了。仔细想想，你有没有一丁点的喜欢我？嗯，看来是没有喽。算了，我走了。那、啊、我就知道，你肯定舍不得我离开。<笑>嗯、<笑>如雨，我发誓，今生今世，我一定对你好。还有他。不孝子孙陈飘逸，今日认祖归宗。飘逸对天起誓，尽我平生之力，将太极阴阳相合、利国利民的精神永续传承。正好赶上飘逸跟迎春的婚礼，我呀，就是因为他们这件事回来的。哎，他们人呢？在里面。那我去找他们。哎，一路上也够辛苦的，看完他们，早点休息。哎呀，知道了，爹。飘逸。
种种风雨，朱飘逸返回陈家沟，更名陈飘逸，潜心研习陈氏太极拳，太极功夫自此更上一层楼。后受杨兴将军邀请，陈飘逸担任了杨兴部武术总教练。他不负众望，令太极拳在军中广为传播。此后，陈飘逸将精力集中在太极拳的钻研与传授上，门下弟子如云，高手辈出，终成一代宗师。太极拳是中华民族的瑰宝，其包容、和谐、辩证、博大的理念和精神，不仅属于中国，也属于。全世界。